au pungufu ya hapo. Kwa hiyo ni fursa nyingine kwa Tanzania ambao wamekuwa na tuombea na wametukubali kwa muda mrefu kwamba taasisi kama universities abroad tumeamua sasa kuwaelewesha watu kwamba tuna vio ataenda kusoma kwa scholarship mwanafunzi. Nikisema scholarship niyo na E, na jiangalia zaidi scholarship sio maana yake tu kubeba begi na kuondoka <laughs> lakini ina maana kwamba unaweza kulipa mwaka mmoja mwaka mmoja tu alafu silipe tena sasa wengi walikuwa nashangaa tulikuwa bukoba juzi hapa e, kwenye maonyesho ya saba saba pale bukoba alianza mapema kidogo e, universities abroad wanawaambia ndio utalipia mwaka mmoja unaenda unasoma degree yote unayohitaji e, wenzetu bukoba pale wana fursa na wanashangaa sana lakini nasema tunavyo vituo tumeamua kwasaidia wa Tanzania kwa njia hiyo mimi nataka nifahamu bwana Tony Isaac amezungumza yeah. vitu vingi hapa. Mtu anakuwa na shauku, mm. anafikiria ana, anaanzaje kuweza uh, kuwapata na kupata hiyo fursa na nafasi ya kwenda kusoma nje. Yeah. Kwa yule ambaye anatutazama sasa hivi pengine. Yeah. Nafasi hiyo anayo kwa, 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 kwa vipi hapo? Mtu ekeba yana. Ya yeah, kama nilivyosema kwamba hapo awali e, wenzetu walienda TCU. Ningewashauri pia wanafunzi wanaweza kwenda TCU wakapewa mwongozo, lakini hawasaili tena. You know, they hawadahiri nadhani. Mm. Hawadahiri tena. Kwa hiyo wataji tegemea wenyewe. Sisi kama wadau tumeliona hili kwa Tanzania ni changamoto, kwa tumeanzisha vituo, tumeanzisha vituo pale Njiro Complex ya Arusha. Eh, universities abroad iko pale Njiro Complex, gorofa ya kwanza. Ukiingia pale watakuelezea bure. Tunaanza siku ya Jumatatu kutoa semina pale. Bure wazazi waje wajue namna eh, vyo vya Tanzania na vyo vya nje na vile ambavyo watasoma kwa gharama almosi eh, nafuu zaidi. Lakini pale Bukoba pia tumeamua kuwawekea baada maalumu kwa wiki mbili kwa, ne, kwenye viwanja vya saba saba vya CCM pale. Kwa kuna banda maalumu kabisa la vio vikuu vya nje eh, hapa nchini. Lakini tunatoa na mnagani jinsi wanafunzi watajiunga na vio hapa Tanzania na vio viko wapi na vinatoa degree zipi. Na degree zipi ni muhimu zipo kwenye soko. Lakini pia hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam tumekuwa pale Benjamin Mkapa Tower posta ambapo golofa ya kwanza Benjamin Mkapa Tower tumeanzisha kituo kipo maalumu siku nyingi lakini kuanzia Jumatatu ni semina na fursa bure kabisa wazazi waje watoto waje ili waweze kujua vio vyao na degree zao tutakuwa hapa Mlima Nisita wa Mlima Nisita opposite eh, kuna jengo la Mlima Nitawa ambapo wenzetu wa TCU pia wapo pale tumeona tuwe na nafasi pale pia wanafunzi waje tuwaeleweshe bure ili waweze kupata hizi fursa lakini pia tuna namba zetu eh, na Kuna. website yeah, tuna namba ya eh, 0755489000 na nyingine ni 0658489000 hizi namba kama ziko busy sana unatuma message au weka whatsapp kwamba mimi ni nani niko wapi utapigiwa simu masaa ishirini na nne utaweza kusaidiwa kwamba utaratibu gani unaweza kuchukua ili uweze kunufaika na kila ambacho unachokihitaji sawa kabisa na niko na kifahamu kwamba tukizungumzia vio vya nje kuna vio vingi sana mtu anaweza kupata ukakasi kwamba tukizungumza nje kuna mabara mabara ya Amerika huko tukizungumza Marekani huko kadhalika kwa ujumla pengine nyinyi mnalenga same gani hasa mnalenga Asia mnalenga wapi mnakolenga mnakolenga hasa yeah yeah swala swala zuri i mean uh, swali zuri sana ni kwamba wengi wazazi wamekuja kweli na kuambia mimi nipeleke sijui Ireland mimi nataka sijui nipeleke sijui eh, Austria sijui na nini mimi nataka kusema kwamba sisi ni expert katika elimu pia ni, ni elimu ni upande tuliochagua kwamba sio bora nje ni elimu bora hapana nje kule kuna fani mbalimbali kwamba unapoizungumzia marekani tunaelewa ni wazuri katika vio vyao vi, ni wazuri katika fani fulani unapoongelea um, eh, china tunaelewa ni teknolojia gani ambayo ni wazuri zaidi labda you know medical things technology na vitu vya namna India, Sweden na nchi mbalimbali. Kwa sisi tutakuelekeza kwenye vio vilivyo bora kwenye taaluma fulani. Lakini ubora ni nini? Ni swala ambalo ni changamoto. Watu wengi sana hatufahamu ubora wa chuo ni nini. Watu wanafikiri ni majengo, wanafikiri ni umaarufu, wanafikiri ni ile renki ya ile chuo. Tumepata simu kutoka Arusha, ya simu ya bwana Moral kutoka Arusha. Moral habari yako karibu moja kwa moja ujiunge pamoja nasi. Kama una swali uliza ama kama una mchango unaweza kachangia. Watu wa, wanaotakiwa kujiunga huko ni wa, wa umri gani au wa level gani? Naam, nikushukuru sana Morel kutoka Arusha. Haya, swali hilo watu yeah. wanaotakiwa kujiunga. Asante Morel. Ni... Eh, watu wanaotakiwa tena ni niwaambie hakuna swala la umri pale. Eh, umri si tatizo. Kuna vio tunavijua kwamba hata ukizidisha umri wa miaka 30 
e, ambavyo vio vingi duniani wanakataa kwenye degree ya kwanza lakini kuna vio vichache ambavyo vinawakubali hao watu e, kama umetimiza miaka hiyo kwa hiyo umri sio tatizo tatizo kubwa e, tutakuelewesha una tutaangalia vyeti vyako vina kidhi haja ambazo e, vimewekwa na wizara ya elimu na TCU ili kwamba ukienda kusoma basi ukirudi isiwe tatizo kwa umri sio tatizo tunachoangalia ni vigezo vyako leta vitu no. vyako utakuelewesha haya tuna na hilo hilo tena niongezee hapo kwamba kuna watanzania wengi ni, ni kuiradhi kidogo hapo ni uiradhi vile vile akosana na swala zima donald kutoka morogoro karibu sana kama una swali uliza ama kama una mchango unaweza kachangia pamoja nasi hapa ah okay sasa ila ndo ndo kwa sababu ndingine ya issue kwa kwa nasema hivi mfumo uliopo ni mbovu ambao unafanya una watu vikubwa Tanzania namna ya kuandaa mafunzo baada ya kujiunga na pia elimu ya kufuku ya nje inachofanya hapa kinachotenda sana ni mfumo wetu elimu hauko tayari kumandaa wanafunzi baada ya kukabiliana na changamoto za mbele na ndio maana wamekuwa wanafunzi wa oga kujiunga na jobi kubwa ya elimu ya juu hilo ni swala ambalo kwanza kanyo zetu lakini vile vile pia nitu haijawa na mfumo mzuri haijawa na coordination kwenye swala la elimu ndio maana tumekuwa tukiogopa hata kujiunga na elimu ya jobi kubwa nje kwa sababu ya mfumo wa elimu ulivyo ni mbovu haufai mwanafunzi na ukamavu baada ya kukabiliana na changamoto ya elimu ya jobi kubwa nje kwa hiyo mimi nilikuwa naongezea hilo ndam nikushukuru sana haya kutoka morogoro yeah. simu hiyo dona yeah. dazungumza mfumo mbovu pengine hilo mchango wako unazungumzaje una, una kwamba mimi siti mbovu kabisa siti yeah. mbovu kabisa ila ni challenge eh, tuna challenge ambazo tunatakiwa tuziboreshe eh, labda zingine tumechelewa kuziboresha zaidi ambazo kweli tumejiandaa watoto kimitihani zaidi kuliko ku reason tofauti na wenzetu wanakupa reasoning wanakupa presentation hiyo ni challenge ambazo sasa hatuwezi tukakaa tukaendelea kusema tu matatizo tulionao matatizo tunaona kwamba tujiinue wengine ambao tunafahamu baadhi ya fursa ili tuondokane sasa na hili na ndio maana tumeweza mbali zaidi kuongea na vyo vikuu mbalimbali nchini na kuwaleta hata maprofesa wengine kufanya collaboration na vyo vya hapa ili wenzetu hapa wajifunze kwa wale maprofesa na tumeenda mbali zaidi sisi universities abroad tunataka tulete chuo kikuu cha kwanza hapa nchini ambazo kichukua wa Tanzania walio wengi sana. na kusaidia hivyo tunaye mabura uh, mabula kutoka Arusha mabura uh, karibu sana karibu sana karibu sana mabura na uweze kushiriki pamoja nasi mabula kutoka Arusha karibu sana uweze kushiriki pamoja nasi Salama kabisa karibu kama una swali uliza ama kama una maoni unaweza kuchangia moja kwa moja. Maoni yanachangia kwamba mtu wa elimu wanafadhili wanapindika vizuri au wanafunzi. Kwa hiyo ndio Naam, nikushukuru sana. Asante sana Mabula. Naam, nadhani nimemsikia. Yeah, um, uh, ndio hicho nimesema hapo ali kwamba nikiunganisha na swala ndugu aliyopita ni kwamba kuna challenge E, uwezo kujilinganisha Tanzania na Marekani wenzetu walianza siku nyingi lakini kuna yale mazuri ya kuchukua kule na kuna mazuri ya kuyaboresha hapa nimesema siku zote ni wajibu labda wa serikali sasa kuiangalia na dr Ndali Chako e, mamangu ndiye mheshimu sana kwamba kuiangalia tena mitaala mara kwa mara ku hiyo lakini e, ni challenge ambazo hata nchi za nje zinazo kwa hiyo nimesema badala kukaa na kulalamika tuangalie basi zile fursa ambazo mmoja mmoja mtu anaweza kuleta E, taasisi moja na nyingine unaweza kuleta e, serikali inafanya kwa, uta, kwa 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 sehemu yake na sisi binafsi tunafanya ili kuweza kwa sehemu Haya Isaac Isaac No no no, no kuna simu kabla kwenda kwa Isaac kuna simu ya Juma kutokea hapa Dar es Salaam Juma karibu sana Eh nika pana nika pana uliza kwamba ni chuo gani bora kwenye gharama nafuu cha India ambacho kinachukua medicine Juma ah. ni kushukuru sana Juma. Asante sana Juma. Haya. Eh, Labda nitoe kwa niaba ya Watanzania pia ni watahadharishe kwamba yes India ni bora, eh, India na China nafikiri sasa hivi ni watu bora sana, yani ni view bora sana katika mambo ya medicine. Eh, no, kwa sababu wanafundisha mfumo wa medicine na surgical at the same time. Lakini wenzetu wale pia wana tiba mbadala, eh, wana traditional medicines ambazo WHO au mashirika afya duniani wamezikubali. Kwa unapata double portion sasa niseme kwamba India kusema chuo kilicho bora. India elimu medical ni expensive kidogo. E, unanzia dola elfu tano kumi na nane ambao ni kama milioni 30 40 kwa ajili ya medicine. 
e, kwa nini kwa sababu serikali haijawekeza zaidi e, au kusubsidize kwenye medical e, kwa India e, kwa utakuta labda mambo ya pharmacy pharmacy kidogo ni e, bei rahisi e, kuna chuo cha maarufu sana kinaitwa KL au mje mje kwenye taasisi yetu tutakupa maelezo mbalimbali India ina vyo vingi sana zaidi ya mia e, e, alafu na China mia mbili e, zaidi ya e, I mean, elfu kumi kwa hiyo e, utaratibu mzuri ni kuja kwenye taasisi kama universities abroad alafu mupate wa mawasiliano kuweza kuuliza naam na tunaye hapa kwenye line uh, ya haya kutoka Dar es Salaam ya ya karibu sana asante ah, asante Naam karibu yaya kama una swali unaweza kauliza ama kama una maoni unaweza kachangia moja kwa moja. Ya mimi na swali huyu bwana amesema kwamba eh watoto hao kuwapeleka tufanye kama tunavyopeleka vyuo vya ma, eh, eh, secondary za hapa nchini. Sasa kutokana na mzazi kuwa na budget ndogo kwenda huko nje kwenda na mtoto kwenda kuangalia chuo na kujitekeleza kimini sasa kwa hilo nilikuwa nauliza angetufafanulia kwa sababu wengine sisi unaweza ukawa na hela ile ya kulipa mwaka mmoja tu lakini ile ya safari kwenda na mtoto na kurudi ukawa huna utakio ufanyaje naam nikushukuru sana uh, kwa swali lako zuri kabisa hilo ameulizia yeah asante sana nafikiri akunielewa vizuri nimesema wenzetu nchi zimeendelea eh, kipindi kama hichi ndicho wanachofanya eh, shopping kwenda kwenye vyo kuviangalia E, kwa Tanzania ni ngumu kidogo wapo wazazi wanaoenda kwenye shule za sekondari kuwapeleka watoto wao e, nilidhani kwamba hii wale wanaoweza ni wakati wa kuvijua vivyo sasa tutavijuaje vivyo vya songea Shinyanga Mwanza na Mbeya e, ni kwamba tumie sasa sisi ambao ndo taasisi ukija kwenye senta yetu tutakueleza vivyo vyo hamsini viliopo Tanzania na vinatoa nini na kipi kichuo kilicho bora kuliko kingine dhamana ya mtoto mzazi anaweza kujiuliza sasa mwanangu atakwenda na nani kule usalama wake kwa ufupi zaidi sasa sa, kwa nje kwa nje sisi taasisi tunawapeleka hao wanafunzi tunawalea tunawakatia bima ziko kule wanaishi kwenye vio mpaka siku ya kuondoka tunaweka kwenye vio ambavyo vinatambulika na Tanzania tunapeleka vio ambavyo vinatambulika kidunia mzazi anaenda au inakuwa namna mzazi anataka kuvama anaweza kaenda naye Oh yeah, kwanza anakuja ofisini wanaangalia matokeo yao kila wakati ripoti zipo lakini mzazi yeyote anaeta kwenda tunawatarishia visa na kwenda kutembelea atlisi mara moja kwa Isaac unala kuzungumza hapo? Ni kweli kidogo tunapenda nifahamu kwa sababu ya changamoto hizi za kielimu ambazo zipo hapa nchini. Universities abroad wao wanashughulika vipi na wanafunzi ambao tunawapeleka pale nje 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 kwa sababu uh, pamoja na kwamba wanakuwa na elimu kuna vitu ambavyo wanatakiwa kuwekwa sawa. Pengine wao wanashiriki vipi katika kuwapanga hao wanafunzi? Asante sana Isaac. Uh, mara nyingi sana sana tu kwanza tunawafundisha kikubwa sana uzalendo eh, kwamba ipende nchi yako eh, ukitaka eh, ulaaniwe ilani nchi yako hilo la kwanza lakini la pili tunataka kuwafundisha kwamba unapoenda kule kuna fursa nyingi namna gani jinsi ya kufanya inaraki na wabi mbalimbali ukija sio wewe uanze kule ya kazi cha tatu tunataka tuwafungue eh, exposure na kwamba elimu ni zaidi ya darasani na kulu na kwenda una kikubwa cha kujifunza na kulu na kwenda wewe sio Isaac wewe sio e, mzee na utoni wewe ni Tanzania una keri flag lakini kwa tunawafanyia seminar maalumu kabla di, eh, before departure hao watu tunaenda nao nimekuwa nasafiri nchi zote no. tunaenda nao tunawalea hata kukiwa na matatizo na kuwa nao na ni seme ni gharama ndogo sana Wasia, waache kutumia hao wenzao mwenzangu anasoma wapi E, tuna fursa za scholarship. Asante <laughs> sana ITV. Wanatoa wa, tunakushukuru sana pia na sisi kwa kufika katika studio zetu za ITV. Lakini kubwa zaidi kwa kuachia namba yako simu ili uweze kukutafuta au uweze kupata. Ya, yeah, 0755489000 lakini pia kuna 0658 4898900 tuma message no. au whatsapp Tamati Isaac Tamati kipindi cha kumekucha Shukrani sana Tony nikushukuru sana kwa sana na ITV na mtazamaji wa ITV Tamati kipindi cha kumekucha baada ya sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ya mahojiano ndio Tamati yake tumekuwa tukizungumzia uh, kusana na swala jinsi ya kujiunga uh, vyo vya elimu ya juu vya ndani ya nchi lakini vile vile hata nje ya nchi umeweza kumsikia um, mkurugenzi mwakilishi wa vyo vya elimu ya juu hapa nchini uh, kutoka huko nje vyo vya elimu ya juu uh, vyo vikuu vya nje hapa nchini.